Всем привет! Это ролики моего сына. Недавно я решил смазать в них подшипники. Вот заодно проверить, все ли колеса хорошо крутятся. Но речь не об этом. А вы знаете, что вот в этих маленьких колесах спрятаны самые настоящие электрические генераторы. Вы замечали, что у некоторых пацанов во время качения колесики светятся. Раньше я, наверное, как и многие, думал, что здесь спрятаны маленькие батареечки, вот, установлены светодиоды, и во время качения замыкаются контакты, и колеса начинают светиться. Но оказалось, все это не так. Я снял колесо, внимательно его рассмотрел, Разобрал подшипник, и внутри оказался самый настоящий электрический генератор. Такие генераторы есть не только вот в этих колесах. Оказывается, в самокате моего сына стоят точно такие же схемы. Вот в таких колесах от самоката тоже есть такой электрический генератор. Эти генераторы даже похожи. Как видите, закрытый подшипник и здесь, и здесь. Если вращать колесо, то можно наблюдать вспышки. Когда самокат катится, колесо сверкает всеми цветами радуги. Обратите внимание, что достаточно небольших оборотов, чтобы светодиоды светились очень ярко. Ну что ж, а там где есть электричество и генераторы, мне надо обязательно побаловаться. Я сниму это колесо, так же, как снял его с самоката. И мы сделаем что-нибудь интересное. Итак, у меня есть несколько светящихся колес, которые работают от встроенных в них генераторов. Надо что-нибудь изобрести. Поначалу я решил, что сделаю из колеса вжика светящегося. Вы не знаете, что такое вжик? Сейчас покажу. В детстве вжика мы делали из нитки и большой пуговицы. Но можно было раздобыть где-нибудь колесо от детской игрушки, продеть в его спицы шнурок или нитку и завязав вот такую петлю сделать незамысловатую игрушку. Как она работает? А смотрите. Вот таким незамысловатым образом работает эта игрушка. Но я вспомнил, где-то я такое уже видел. Не будем повторяться. А почему бы мне не сделать из электрических колес йо-йо? У меня есть два колеса. Я приделаю к ним нитку. Йо-йо будет крутиться и, конечно же, будет светиться. Ну, а для пущей наглядности я сделаю огромное йо-йо из вот таких колес. На оси я закрепляю нитку. Пушистым концом ее направляю в сторону колеса. Надеваем второе колесо. Желательно, чтобы нитка его расклинила. Небольшую втулочку. И винт. С помощью отвертки закрепляем нашу систему. Итак, мое гигантское ее готово. Я намотал капроновую нитку. Как видите, запускается. Давайте проверим его в действии.
Вот такое вот получилось тяжеленное ее, моргающее огоньками. Раз уж я разобрал колеса от роликов и от самоката, то почему бы не соорудить вот такую летающую тарелку? Мне всегда было интересно посмотреть, как будет крутиться ее из колесиков разного диаметра. А эти тем более светящиеся. Давайте посмотрим. А на закуску, мои дорогие зрители, я хочу вам показать один парадокс. Не спешите улыбаться и удивляться. Это обыкновенное йо-йо. Настоящее. Сделанное не моими руками. У него есть балансиры. Тут вот встроенная светяшка. Поэтому если я буду показывать его и говорить, что тут генератор, я вас обманул. Но не об этом речь. Йо-йо полностью размотано. Нитка на катушке отсутствует. Ну, точнее, она привязанная, но не намотана на нее. А теперь, только ради бога, не проматывайте ролик. Смотрите. Смогу ли я намотать нитку на ее, если потяну за нее? Задайте себе этот вопрос прямо сейчас. Смогу ли я намотать нитку на ее, если буду тянуть за нее. А теперь давайте потянем нитку и посмотрим, что будет. Ее катится в направлении нити. Я размотаю. Вы можете подумать, что стол имеет наклон. Ничего подобного. Давайте в обратном направлении. Смотрите. Нитку я размотал. Поставил ее, неважно каким образом я поставлю ее, и начинаю тянуть за нитку. Ее само наматывается на нить. Когда я первый раз сделал такой фокус в классе седьмом или восьмом и рассказал о нем, никто мне не поверил. Но когда все стали делать точно так же, Сомнения исчезли. Попробуйте где-нибудь за столом или на вечеринке задать подобный вопрос своим друзьям. И посмотрите, что они ответят. Ну а на этом все. Пока.